హాయ్ ఈరోజు మనం ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి అది కొంచెం టఫ్ సబ్జెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఏం సబ్జెక్ట్ అంటే చాలామంది ఈ రోజుల్లో ఏం మాట్లాడుతున్నారు అరే మా పిల్లలు మా మాట వింటలేరు అని తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతున్నారు పిల్లలు ఏమనుకుంటున్నారంటే అరే మా అమ్మాయ్యకి ఏమైందిరా బాయ్ ఇల్లు ఏంది అసలు ఇల్లు ఇల్లు మనం మన ఫ్రీడమ్ అంతా తీసేసుకుంటున్నారు మనకు అవకాశం ఇవ్వట్లేదు మనం ఏం చేయాలంటే చేయనీయట్లేదు అని పిల్లలు అనుకుంటున్నారు ఇది ఒక పెద్ద గ్యాప్ తల్లిదండ్రుల మధ్య పిల్లల మధ్య సరే మనం వాళ్ళని చదివిపిస్తున్నామా తెలియదు వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారో తెలియదు వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారో కూడా తెలియదు సరే అవన్నీ ఆ డిబేట్లోకి మనం ఇంకో రోజు వద్దాం అయితే చాలామంది తల్లిదండ్రులు ఏం తప్పు చేస్తున్నారంటే పిల్లలు పెరిగిన తర్వాత వాళ్లకు మంచి విద్యను ఇవ్వండి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలా వాళ్ళని ప్రోత్సహించి వాళ్ళకి కావాల్సిందేదో వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని ఇది చేయాలి కానీ చాలామంది చేసే తప్పు ఏంటంటే వాళ్ళ కోసం కూడా వీళ్ళే సంపాదించి వాళ్ళ పెళ్లి చేసి వాళ్ళ భార్యల కోసం కూడా వీళ్ళే సంపాదించి తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల కోసం కూడా వీళ్ళే సంపాదించి వీళ్ళ జవసత్వాలు ఉడికిపోయేదాకా చూసుకొని వీళ్ళ ఆస్తులు అన్నీ కూడా పిల్లలకు పంపించేసిన తర్వాత ఆ పిల్లలు వీళ్ళని ఏం చేస్తున్నారు ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మన పని మనం చేసుకోలేము చిన్నప్పుడు ఎట్లయితే మనకు తల్లిదండ్రుల మీద మనం ఆధారపడి బతికామో పెద్ద అయిన తర్వాత అదే తల్లిదండ్రులు పిల్లల మీద ఆధారపడాల్సిన రోజులు వస్తున్నాయి కానీ ఇప్పటి జనరేషను వాళ్ళ బాధ్యతలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ అవసరాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ కోరికలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి దానివల్ల ఎవరు కూడా తల్లిదండ్రులకు ఏం కావాలి తల్లిదండ్రులు అయ్యో వాళ్ళ వయసు అయిపోయింది కదా వాళ్లకు మరి వాళ్ళ శరీరం అన్నిటికీ సహకరిస్తుందా లేదా దానికి మనం ఏమన్నా సపోర్ట్ చేయాలా వాళ్ళతో అవన్నీ కూడా అక్కర్లేదండి ఒక్కొక్కసారి తల్లిదండ్రులతో కూర్చొని కాసేపు కనీసం వారంలో ఒక్క రోజైనా వాళ్ళతో ఆత్మీయంగా మాట్లాడినా కూడా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగానే ఉంటారు సో ఉన్న రోజులు బాగా చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఈరోజు ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కరుణ రథం అని ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్కి తీసుకెళ్తున్నాను మనం కరుణ రథం అని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో ఉన్నాం దాదాపు డెబ్బై మంది డెస్టిట్యూట్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ సో వాళ్ళ వాళ్ళకి ఈరోజు మనం వీఆర్ ఆఫరింగ్ లంచ్ మాకు సుజాత వెంప్రాల అక్క ఫాదర్ ప్రఖ్య మధుసూదన్ బాబు గారి యానివర్సరీ ఈరోజు ఆ సందర్భంగా ఆ పెద్ద మనిషి జ్ఞాపకార్థం పెద్దవాళ్ళందరితో ఈ భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఇక్కడ జరిగింది సో దీనికి చాలామంది ఇట్లా వాళ్ళ ఎల్డర్స్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ చేస్తూ వస్తూ ఉంటారు సో మీరు చూడొచ్చు అందరూ పెద్దవాళ్ళు అందరూ రకరకాల ప్లేసుల నుంచి వచ్చారు కొంతమంది కొంతమంది వాళ్ళ కష్టాలు అనుకొని వచ్చి ఉండొచ్చు సో మీరు చూస్తే అమ్మా నమస్తే బాగున్నారమ్మా ఒక్కొక్కరిని కదిలిస్తే ఒక్కొక్క గాథ సో మనకి ఇక్కడ డెబ్బై లైఫ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి సో కెమెరానే మాట్లాడితే బాగుంటుందేమో సో నా పేరు అన్నపూర్ణ నా కారుకి వచ్చిన కాడి నుంచి నేను వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయింది నేను ఇక్కడే ఉంటున్నా సారు మంచిగా చూస్తాడు మమ్మల్ని అన్ని సారు మంచిగా చూస్తాడు అక్కడి నుంచి ఆటో ఎక్కిచ్చిండ్రు ఆటో ఎక్కితే సికింద్రాబాద్లో నరికేయాలండి నా తోడు ఎవరు లేరు నేను దిక్కులేని దాన్ని తోడు ఎవరు లేరు అక్కడి నుంచి ఇటు తీసుకొచ్చిండ్రు ఇది పేపాక సారు నా ఏం చేసిండు పురుగులు పట్టి మంచిగానే చేసి నరికేయకుండా అక్కడ నరికేయాలంటారు ఇక్కడ అక్కడి నుంచి ఇటు తీసుకొచ్చి రూపాయలు కానీ నీ బోటు వాళ్ళు ఇద్దరు ఆటా మీన తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నయం చేసి సార్ నయం చేసి పేపాకర సార్ పది సంవత్సరాలు ఉస్మానికి వెళ్ళి పడుకొచ్చారు పెళ్ళి మ్యారేజ్ కాలే 
ఇప్పుడు <laughs> 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 కరుణ రథం ఈ డెస్టిట్యూట్ హోమ్ని నడిపిస్తోంది ప్రభాకర్ గారే నాకు చాలా సంవత్సరాలుగా పరిచయం ప్రభాకర్ గారు అసలు మీకు ఎందుకు ఈ హోమ్ పెట్టాలని అనిపించింది ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక వృద్ధాప్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు మనకు వాళ్ళ బాధలు అనే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు సో కుటుంబంలో కొడుకుల బిడ్డలు ఉన్నప్పుడే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు సో వీళ్ళు ఇంకా ఎవ్వరు లేని ఆ భాగ్యులు ఇంకా వీళ్ళకి ఇంకెంత బాధ అనేది ఉంటుందో ఆ బాధ నేను ప్రాక్టికల్గా చూసినాను అది రోడ్ సైడు చాలా మంది నేను గ్రహించి ఎన్నో సంవత్సరాలు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటి చేయాలని వీళ్ళతో రెగ్యులర్గా ఏం ఛాలెంజెస్ వస్తాయండి ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్ని ఇంట్లో పెట్టుకోలేకనే ఉన్న కొడుకులున్నూ బిడ్డలు ఉన్న ఈ రోజుల్లో ఇంతమంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఉంటారు వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ వేరు అవును సార్ అంటే ఇంతమంది దగ్గర పెట్టుకోవాలంటే అసలు మామూలు విషయం కాదు అవును అంటే నేను మేము మీకు చేతులైతే నమస్కారం పెట్టాలి మీ ఓపికకి మీకు భగవంతుడు మీకు ఇచ్చిన శక్తికి నేను ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరినీ కోరుకునేది ఒకటే ఏంటంటే మీరు ఎవరైనా సరే నేను ఈ వీడియోలో తన పేరు నెంబరు ఈ ఈ ప్లేస్ అడ్రస్ అన్నీ ఇస్తాను మీరు యూ జస్ట్ విజిట్ వన్స్ అంటే ఈయన ఓపికకి ఈయన పరాకాష్ట అంటే నేను ఏమంటానంటే వీళ్ళు వీళ్ళు పెద్దోళ్ళలో కాదు ఆ పిల్లలో కాదు వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఏంటో కూడా మనకి కొంచెం చెప్పడం కష్టం వాళ్ళకి మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ప్లస్ అందరూ నెంబర్ ఈజ్ మోర్ లైక్ యాభై పైన లేడీజే ఉన్నారు ఇక్కడ సో సార్ అది సార్ ఛాలెంజెస్ ఏమి వస్తాయి మీకు వీళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధక ఒక్కొక్క విధమైన అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉంటాయి సార్ అవి సో వాటిని మనము నెమ్మదిగా అబ్జర్వ్ చేసి మన డాక్టర్ వాళ్ళతో మనకు ఉన్నారు కాబట్టి రెగ్యులర్ డాక్టర్స్ వాళ్ళతో రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేపించడం వల్ల వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ డయాగ్నోస్ వల్ల మనకి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిది మనకు కనుక్కోగలిగాను సో వాళ్ళకి ఇప్పుడు కరి సరైన ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళకి అందుతుంది అందువలన ఇప్పుడు మన దగ్గర డెత్ రేట్ కూడా చాలా తక్కువైపోయింది కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎవ్వరు కూడా చనిపోవడం జరగట్లేదు అందరూ మంచిగా అయిపోయారు హెల్తీ కూడా కుల మతాలకు అతీతంగా మానవత్వమే మతంగా మనిషిని మనిషిగా చూసే ఓ ప్రపంచంలో మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం ఒక అనుభవం నిలువెత్త అనుభవం కూర్చొని ఉంది ఇక్కడ కాక చెప్తుంటే నాకు అర్థమవుతుంది ఉంది అప్పుడే ఎక్కడి నుంచి కాక ఎక్కడ మీ ఊరు నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ ఊరు మోట్కు దగ్గర ఏం చేస్తుంది నువ్వు మేము అప్పుడు వ్యవసాయం చేస్తాం వ్యవసాయం ఎన్ని ఎన్ని ఎకరాలు ఉండే అప్పుడు పన్నెండు ఎకరాలు ఉండే పన్నెండు ఎకరాలు ఇప్పుడు ఎకరం ఎంత అయిందో తెలుసా అంత అయిపోయింది మా నాయన దగ్గర ఇట్లా పడబెట్టు ఇప్పుడే ఇప్పుడు ఎకరం కోటి ఉంది నువ్వు పన్నెండు కోట్ల ఆసామి ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది 
పిల్లలు ఎంతమంది అయ్యో దీంట్లో అప్పుడు మేము ప్రేమ తెలుగు అదే అంటాడు అంత చదువుకున్న బిల్లబున్న కానీ మా అమ్మను అంటే నాకు చాలా ప్రేమ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మీరు ఇక్కడ ఉండే కరెక్ట్ ఏమో అనిపిస్తుంది కాక నేను అనుకునే ఉన్నా కదా ఎందుకంటే మీరు బయట ఉన్నా అనుకో మీతో మాట్లాడేటి వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని చూసేది ఎవరు మిమ్మల్ని కలిసేది ఎవరు ఇక్కడ ఉందనుకో కనీసం మీ ఏజ్ వాళ్ళు లేకపోతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఓ స్నేహం కుదురుతుంది కదా ఒకటి ఏంటండి ఇప్పుడు అంటే అక్కడ ఎక్కడ ఉన్నా ఉండొచ్చు ఎక్కడ తిన్న తినొచ్చు ఉంది మా పిల్లలు మా పేరు వస్తారు నాకు తిన ఉంటారు తిని ఉన్నారు కానీ రేపు రేపు భవిష్యత్తులో మూళ్ళు పడతాం ఒక్కొక్క ఏదో ఆ కాళ్ళు అది డబ్బులు వస్తూ పడతాం అప్పుడు చాలా బాధపడతారు ఇంటి కాబట్టి మన పిల్లలు మనమే బాధ తెచ్చినట్టు అయితే ఇంకొక నాయుడు కాదు ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకో ఇది ఆశ్రమం ఇదంతా చేస్తా అనుకుంటారు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు ఎవరో ఒకరు సాయం చేస్తారు ఎక్కడ దిక్కడనే సెట్ అయిపోతుంది అక్కడ ఊర్లో మన వాళ్ళు కాడంటే వాళ్ళు పైసలు అంటే ఇస్తారు కానీ సాయం చేయాలంటే వాళ్ళు పెద్ద బాధ అనిపిస్తుంది నా మనసులో ఉన్నది నేను చెప్తున్నాను అంతేలే అది అంటే చాలామందికి ఏదో ఉద్దాశ్రమం అంటే ఒక తప్పు భావన ఉంటుంది అయ్యో సరిగ్గా చూడకుండా ఉద్దాశ్రమంలో పెట్టిరు కొడుకులు అది ఇది అనుకుంటారు కానీ అది కూడా కరెక్ట్ కాదు వేస్ట్ కదా ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కూడా తీసుకుపోయి తెలుగు లేవు తక్కువ చూస్తారు అది ఇంట్లో నుండి సరిగ్గా చూసుకోకుండా కన్నా ఇదే కరెక్ట్ ఏమో ఇదే కరెక్ట్ నా ఐడియా ప్రకారం మీకు ఎట్లా ఉండదు అదే అంటే నాకు మీ అందరిని చూస్తే నాకు అదే అనిపించింది ఏంటంటే ఇది ఇదొక ఆశ్రమం ఆశ్రమం ఇది ఏదో వృద్ధాశ్రమం మనం లేకపోతే ఏదో అనుకుంటాం కానీ మనం టీచ్ అయిన టెన్ ప్లస్ కానీ దీని అంత మంచి జీవితం ఇంకొకటి ఉండదు అది ఇంట్లో కూడా కూడా అట్లా చూడదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే కంటిన్యూగా దీని మీద ఆధారపడదు ఈ పని మీద వాళ్ళు మంచిగా మనం మంచిగా చూస్తారు మన తల్లిదండ్రులు మన కొడుకులు ఉన్నారు అంత పాడాలి అటు పోతుంది పాడుతుంటారు తినడం అట్లా మన వాడికి ఎవరు చేస్తాడు రద్దు పోసుడు రంటెలు పోసుడు ఏదో అనరాని మాటలు అన్న అంటారు వాళ్ళు ఆ టైంలో మనం మంచిగా బతికిన వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అంటారే ఈ బతుకు బతికేది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఎవడన్నా కానీ మనం సంబంధించుకుని పోవచ్చు ఇప్పుడు అయిన వాళ్ళు అనే దానికి కాదు కాని వాళ్ళు అనే దానికి కూడా తేడా ఉంటుంది మాట కరెక్ట్ వేరే వాళ్ళు అంటే అంత అనిపించదు కానీ అయిన వాళ్ళ ఒక్క మాట అంటే ఎక్కువ బాధ ఎవడో తెలియనోడు ఏమన్నా అన్నది కదా మనకి ఆడ తెలియదు అనికి ఆడేదో అన్నాడులే అనుకుంటాం అయిన వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ మాట్లాడినా కూడా మనకి ఎక్కువ బాధ అయితే ఇంత మంచిది చూసి ఇంత మంచిది కాదు ఈ కొడుకులు ఇట్లా అంటారు ఇద్దరా అని అది ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కంపల్సరీ అది నా మనసు నేను అనుకుంటాను అదేలే అందుకని నాకు ఇక్కడే నాకు బెటర్ అనిపిస్తుంది ఉండమంటాడు మా అందులు మనకి ఎంత మా మా తింటాను నాకు అక్కడే అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఎవరిని కదిలిచ్చినా వాళ్ళ వెనకాల ఒక పెద్ద సినిమా కథ ఉంటుంది అయితే ఆ సినిమా కథల్లో కూడా 
సుఖాంతమైన కథలు ఇక్కడ కూడా ఉంటాయని చెప్పడమే నా ఈ వీడియో ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎవరు ఏదో బాధలతోనో లేకపోతే ఇదే లేదు సంతోషంగా ఉన్నారు ఆనందంగా ఉన్నారు ఉన్నన్ని రోజులు శేష జీవితం ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఆనందంగా గడపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సో అందుకని మీరందరూ వాళ్ళని మీ చల్లని చూపుతో చూడండి చాలు థ్యాంక్ సో మచ్